，下次一定干死你！他很喜欢放狠话，救命！<笑>大家好，我是超仔。大家好，我是超仔的前华华。呃，我是福建人，福建福州。我觉得福州是一个非常狂热的城市。我是奶奶带大的一个小孩子，所以我的家庭教育算是比较传统的。奶奶呢也会希望你能够自力更生，她就会让我稍微比较独立一点，靠自己，然后呢不要去依赖他人。福建它是一个非常非常传统的一个。城市，我们非常看重血脉相承。有一天他生病了，然后就把我叫到他的床前，跟我讲，他说：“我这辈子就最放心不下你了。”他说：“我想要看到你生小孩。”对于老一辈的人来讲，这种牵挂就是他们对于一个家庭里面最大的一个寄托。他们判断一个人过得好不好，就是看到他们有没有成家立业，有没有一个幸福的家庭。我是在山东长大的台湾人，他是一个封建。但是也有义气、古道热肠的城市，在那边生活还算蛮好的。台湾很多元，而且他还蛮热情的。我爸跟我妈是分居二十年，我的爸爸是台湾人，是会比较接受的。他对我的人生就是管好你自己。但我妈妈那边她是传统的山东女人，不太会接受。当时在朋友的生日聚会上认识的，看他在旁边一个人无聊，但是他唱得非常嗨。他唱完之后就在旁边孤零零坐着，虽然很渴望想恋爱，但是不会主动出击，希望有一个天降系男友，突然从天而降，然后然后跟我谈恋爱。当时我也很无聊，因为我去 KTV 上，我基本也不唱歌，我就跟他在玩飞行棋。他让我印象深刻，他一架飞机撞毁了我三架飞机，当时就有一点那种冤家的那种缘分吧。嗯，然后第二天我们就约吃饭，<笑>就我要离开北京了，离开的前一天要不然约一个饭吧。其实就是很单纯的想要吃一个饭，他也不会想说谈恋爱。然后每天就是在网络上面聊天，感觉好像每天会很期待一个人给你发消息。然后有一段时间刚好我去，恰巧又要去杭州，他当时的室友说也要来杭州旅游，我就说那你把那个张大华一起带上。他表面上说不想去，后面还是拿着行李箱就过来了。几天之后，我又要回福州，然后我就带他回去，然后看了我奶奶什么的。他是一个很小孩子的人，我以前发誓，我说我以后再也不要谈一个小孩子，没想到我最后又败在他手上。我明明知道他是一个小孩子，但是好像还是想要跟他在一起，就会觉得有一种又被受折磨，但是又很开心，自己在其中的感觉，很突然。就我我就基本上就是水深火热这种了，就每一天他就会说，他每一天就会想办法来折磨你，然后让我又爱又恨，让他自己也又爱又恨。我们玩完小游戏，不是你们想的小游戏，输了之后他突然就是做惩罚，然后一人问一个真心话吧，有可能，嗯，然后他说你想跟我在一起吗？我就当时就愣了一下，然后，然后说你要考虑一下，好像还是干嘛？不是，我说就是。我这样子的人很难搞，因为因为就是我脾气确实很怪，嗯，然后其实我一直都在很难过，嗯，我一直都是很自闭的一个状态，嗯，就是我不想把我的自闭和我的难过，然后带给到你。如果你做了我对象的话，你肯定会要一起承受我的这些不好的情绪。是我记起来了，你记起来了，对。然后当时你给给我很感动的一个回答。嗯，就是说，就是对不起，宝宝，我没有察觉到你以前那么难过，你现在还是在难过。嗯嗯，林超好暖心哦。然后我考虑了一下，然后然后想了一下，就是在一起。啊。我们有共同想做的事情，然后两个人呢，同时又相对的独立，有自己的目标，然后又把对方囊括在自己的目标里面，我觉得这是最好的。恋爱这件事情，一方面是从平台上来说，讲到第一印象对他来说就是一个约炮软件。那像大家现在好像把它就当做一个发照片的，就像 Instagram 那种，大家都偏向冷漠，好像不愿意，谁也不愿意，好像轻易把自己的真心就交给别人，都害怕被拒绝。我并没有很大的信心在网上能够找到一个这样的平台，能够帮助我去做这样的事情。那在 Gather 的话，我们其实在。呃，帮你们安排任何约会
呃见面之前，我们会花两个小时跟你仔细的去聊，嗯，包括了解你们的背景、想法、情感经验之外，我们也会呃去跟你们聊说，那你到底想要找到什么样的人？那内心的那个理想的他是什么样的样貌，就可以很快的找到你们呃心中想要的。那我觉得我还蛮喜欢这种模式。如果我单身的话，我会蛮想去尝试一下。因为一方面，就是本身除了那个人给我带来的好奇感以外，就是他这个规则设定的，也会让我觉得我会对这个人很有探知欲，会想这几天跟他迅速升温呐。那可能这几天真的就是能够抵得上平常的交流的一个月什么的。用《小王子》里的一句话来说，如果要和别人产生羁绊，就要承担掉眼泪的风险。不要害怕掉眼泪，不要害怕不值得，总会有人喜欢你的眼泪，喜欢你的一切。我理解的理想关系，不是互相吸引或是灵魂感染，而是每当我爬上一座山顶峰的时候，我想立刻拍下这一切，分享与你。